հարիրեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում։ Իշխանցունը հաճախ հիմնական մակրոտնտեսական ծությանիշներ ներկայացնելու փոխարեն սիրում է առանձին դրվագային տվյալներ տալ, որոնք ճիշտ է կարևոր են սակայն ամենա հիմնականը չեն։ Որինակ վարճապետը վերջերս գրարում արեց իր սոցանցային էջում, որ այս տարվամայիսին, անցած տարվամայիսի համեմա 13 միլիոն հդմ կտրոն ավելի շատ է տպվել։ Մենք հիշում ենք իհարկե, որ վարճապետը տնտեսական էղափոխությունը պայմանավորում է նախև առաջ կաղաքացիների սդմը կտրոն ուզելու հանգամանքով, սակայն դրանից ինչ-որ ներդրումները չեն շատ անում։ Եվ պետք է հասկանալ ի վերջո տնտեսության զարգացման բերը կարավարությունը դնում է կաղաքացիների վրա, հանրության վրա, թե ինքն է հիմնական կաղաքական պատասխանատուն տնտեսության զարգացման և կարավարության Մեր տնտեսությունը սպասման մեջ էր, սպես մենք սպասում ենք, խոստումներ ենք լսում, որ ներդրումներ են գալու, հարտասամանցի շատ ներդրողներ հետաքրքրված են։ Անցավ մեկ տարի տնտեսությունը շարունակում է գտնվել իներցիայի որև է այլ ոլորդում, բացի պայքարը կորուպցայի դեմ եվ այլ են, մենք չենք թեստում։ Ինչից պիտի ներդրումները դրանք տնտեսական նպատակ ունեն, նրանք պշավութ հետապնդող կայլեր են, որոնք գնհատվում են, Այն, որ Հայաստանում համակարգային կորուպցյա չկա, ինչպես պնդում է աշտապետ։ Գիտեք, այդ համակարգային կորուպցյան, եկ եկ տնտեսություն ուրիշ գաղափարախսություն ունի, նա շահութ հայտապնդում, ներդրումները շահութ տեսեք, հիմա մենք շատ բոլոր Հայաստանում տեղի ունենում կորուպցեի բացայտման, ստվերի բացայտման գործնթաց։ Սեմենք խոսում ենք 80 միլիոն կտրոններ տվեց լրացուսիչ։ 13 միլիոն։ Ես նոր, բայց ասենք մեկ տարվակրան իրենց ծավալով, ինչ հնա են իրենց մեջ պարունակում։ Հա, պաստոր են հնա են, տնտեսությունը չի աջել։ Եթե դուք վերցնեք ասենք մեկ կտրոնը ասենք հազար դրամ կամ հազար հինքարու դրամ, դա հասկայական հնայի ծավալակազմ այդ 7-1 տոքոսի մեջ որն է ծավալ է այդ բացահայտվացի, այսինքն տնտեսությունը բացահայտվել է, բացվել է այդ առումով։ Դե հիմնականը մանրում ինչին է չէ, պարունադոնց, կրպակներն են, որ սկսել են հդմտպե� Մի ուս կողմից, ասենք մարդիկ նոր աստվերիս դուրս են եկել, ասենք տպել են այդ կտրոմները, դա ինչ կերպ ազդել բիզնեսի վրա, վերջու վերջու դա բերա չէ, չեն նախկինում չեն վճարել, հիմա վճարում են, դա տնտեսական Միկուց է տարին պիտի ամպոպվի, որ նոր կարողանակ եթ հնայի իմնական ծուսանիշներն էլ ամպոպել։ Դե հիմա կոնգրետ եթե մենք խոսում ենք հնայի աջի մասին, 7-1 տոքոս աջի մասին, պետք ատ տեսնենք կարուցված Հիմա դա հաշվի արնվել է, թե չէ, հետո, ինչպես է փոխվում հնայի կարուցվածքը, տանտեսության կարուցվածքը, շատ կարևոր է։ Հանկարծունաբերությունը կրճատվել է Հայաստանում վերջին մեկ տարում։ Եվ արտահանում է 
մենք որնա տնտեսության խնդիրը տնտեսական քաղաքականության մենք ունենք այսօր արտակարգ իրավիճակ գրեթե բոլոր ոլորտներում պետության պատասխանատվության ներքո գտնվող ոլորտներում ենթակառուցվածները ասենք մեր տրանսպորտը հա ճանապարհները բնապահպանական խնդիրները սևանի խնդիրը մյուսը եւ այլն հա բազմաթիվ խնդիրներ ունենք ենթակառուցվածքային արտակարգ ծաներ իրավիճակը թե չէ ցանելի հենց այս Եթե մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ, տնտեսությունը դա գործիք է, որովհետև բյուջեի մեջ տնտեսական քաղաքականությունը չի երևում։ Բյուջեի խնդիրը բաշխելն է։ Պետությունը բաշխում է այդ իմ ասած ոլորտներում։ Տնտեսական ոլորտի ֆինանսավորման բանը չի երևում բյուջեում։ Դա պետության համար տնտեսությունը գործիք է, որովհետև լուծի այդ հիմնական խնդիրները։ Եվ ոչ միայն պետության ձեռքում, նաև հասարակության ձեռքում։ հետևաբար եթե մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ պետության ենթակայության ոլորտներում հետևաբար մենք պետք է ե ու պետ հաս հաս առաջանում կարողանում է այսօր պետությունը իր տնտեսական գործիքով այդ հասցրել ուծել այս անցավ 1 տարի ես կարծում եմ որ չի կարողանում Ֆրանտ Բագրատյան ասում է հիմնական ձեռք բերում այն է որ գոնե մեր տնտեսական աճը է ապես չի կրճատվել այսինքն կառավարությունը չի ձախողել դա էլ կարող ենք համարել ձեռք բերում համարենք դեպի ես մենք ասում ենք մենք նորից եմ կրկնում մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ այդ ոլորտներում որը որ ես նշեցի հիմա մենք պատրաստում ենք դա լուծ էլ ես համարում եմ դա արտակարգ ծանալ իրավիճակ հնարավոր է որ դուք մյուսները համարեն որ դա կարելի է դրա այդ համակերպել աստիճանաբար լուծ էլ հարմարվել համփերել եւ այլն համակերպել երբեք պետք չէ միշտ միշտ պետք է գտնել ուսումը ես հիմա ուրեմն է պետությունը տանում է քաղաքականությունը կա վստահություն որ այդ խնդիրները այս ծանրության խնդիրները պետությունը այս քաղաքականությամ կարող է լուծել ես վստահեմ որ դրանք խորանում են ու պետությունը այս քաղաքականությամ չի լուծել դա բանա դոնց խոշոր ապրանքային շուկաններում օրինակ բենզինի ինչու տնտեսվարողները չեն ավելանում եթե վարչապետ ասում է որ մոնոպոլաները քանդված են այդ կաստաները քանդված են այլևս երբ նախագահականից կամ իշխանության այլ օղակներից տրվում էին առանց նաշնորյալ անձանց չէ նման հնարավորություններ ներկրման յուրաքանչ չոր ոք կարող է բենզին ներկրել այսօր ինչն է պատ ռոսնեֆթն է պատճառը որ հայաստան բենզին չեն ներկրել չէ հայաստանի փոքր շուկան հայաստանը փոքր շուկա ունի բայց շուկայում հնարավոր չի տեղավորվեն ասենք հազարավոր ներկրողներ դե բայց գոնե 3 հոգի տեղավորվել են չէ հիմա եւս այդպիսի 3-ը չեն կարող գտնվել որ արդեն խոշոր ձեռներից են իրենք այնպես չէ որ սա իրենց առաջին բիզնեսը պիտի լինի որոշ են այս դաշտ մտնել մի հատ Խաչատուր Սուքյասյանի մասին էին ասում այս նա հերկեց ասաց չեմ ուզում բենզինի շուկա մտնել Հավատացնում եմ որ դա էական փոփոխության չի բերի պետք է լինեն արցունավետ գործող տնտեսական սուբյեկտներ Եթե դուք ավելացնեք թվականակը հա թիվը ներկրողների դրանից հնարավոր է որ որակնել ան իչնի բայց գինել կիչնի դե ես վստահ եմ որ գինե կիչնի որովհետև փոքր ներկրողները ծախսատարությունը բարձանում է լոգիստիկ ծախսատ տրանսպորտային եւ այլն հա ասենք մենք խոսում ենք շաքարի մասին մի բան է եթե դուք մեծ ծավալով շաքար եք գնում դրսի շուկաներում ու այդ շաքարը ավելի էժանա ձեր համար ներմուծել տրանսպորտային ծախսերը եթե դուք փոքր եք բնական է ձեր գինը ավելի բարձր է լինելու գնման եւ ներմուծման այսքան գնագոյ ասման վրա դա չի ազդելու միևնույն է ես կարծում եմ որ չի ազդելու հնարավոր է որ որակի վրա ազդի որը որ պետքա վերահսկել ոչ միայն վերաբերում է շաքարին այլ ընդհանրապես հիմա պարոն ադոնս երբ մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին նախ ես գրեթե միշտ գրեթե բոլոր տնտեսագետներին ու ես հանդիպում եմ հյուրն կալվում ես թե հարցնում եմ դա ընդունելի տերմին է տնտեսական հեղափոխություն մեծ մասը ասում է որ տնտեսությունը հեղափոխություն չի սիրում սիրում է էվոլյուցիա ոչ թե ռեվոլյուցիա դուք ինչ կասեք 
Ես խոսել եմ դրա մասին մեկ տարի առաջ, ես նշել եմ տնտեսական հեղափոխության տերմինը, եթե ուշադրություն դասնեք, իմ ասենք հրապարակումներին։ Հեղափոխությունը մեր համար դա մտացելակերպի հեղափոխություն պ Մենք տեստում ենք դա խոշոր տնտեսական սուբեկներով, ակցոնարական բաժնետրիական ենկերություններով, շուկաներում տեղ գրավելով։ Մենք դա տեստում ենք բարցր տեխնոլոգիական գիտատար երկիր դարնալու ուտեցիլական ամիչպես վարճապետն է հրջակել կամ կարավորության ծրագիրն է ասում։ Այլ հարստեղ ունենք պոտենցիալ դրա թե ոչ կամ այդ կայլերը կանում են դրան նրանք կտրված են, ու մենք խոսում ենք դրա մասին, երբ հնայի մեջ դա հինք տոքոս ակազում։ Նտեսամ միշտ չուղերից նկարդում։ Այո, երկ է։ Դուք նայեք ասանք վերցրեք իզրայելը միացյալ նահանգները եվ ալ են, որոնք... Չպեց ինչ որնակ առողջապահության մեջ ներդրված են շատ տեղեկապական տեխնոլոգիան։ � Դե մենք բայց ավանդաբար դեր նախկին կարավարություններ են կլուխ են գովում հենց տտը ոլորդով, որ դա մեր պրազմավրական ձայլացումն։ Դե որովհետ է փոքր տնտեսության մեջ տտը ոլորդը ինչ-որ ձևո� Հիմա երբ մենք ասում ենք, որ տնտեսական նեղափողցունը չի հաջողվում, խոսքը վատ կարավարման մասին, այսքն սուբյեկտիվ գործոնն է, թե ոբյեկտիվ են գործոններ, որոնք մեզ նից կաղպաս չեն, պակ սահմաններ, դրանք գործոններ են, որոնք ոբեկցիվ են, որոնք կան, դրանք ազդում են, տրանսպորտը ասենք փոքր շուկա եվ ալ են, բայց հիմնականում սուբեկցիվ են, որովհետև մենք հարմարվում ենք էդ պրոբլեմների, մենք ասում ենք, ասենք վրաստ Շատ կարևոր է, որ մենք հասում ենք չենք կարակ կղ զիանակ։ Այ, մենք էլ ենք ուզում տարանցի գերկիր դարնալ չէ, հասում ենք իրանի և իատամայի միջև կամուրջ դարնակ, իշտ է կամուրջ է մի առանձնապես հրապուրի չերանը Ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, որ առանց այդ հնարավորություններ պաստացի մենք ընդհարապես չենք ոգտագործում, ընդհարապես, հսկայական, շուկայական, կապիտալի, ներդրումային պոտենցիալը թողաց, մենք նիչով ենք զբաղված, ասենք իմ անընդունել եմ համարում ես կաղաքականությունը նման ձևով, այս պրոբլեմներից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր հասկանալով, որ կարավարությունը չի կարողանում այս ձևով իրականասնել, պետք է մենք անսնենք հատուկ տնտեսական կննարկել հարկային կաղաքկան, դուք նայք էդ կննարկումները, մեր ոլորդների մասին տեղեկատվությունը, մեր շուկաների մասին, տեսեք ես մի որինակ բերեմ, մենք հայտարարում ենք, որ այդ վերջի դեպքեր էդ կավված, որ թուր� բերները սկսում են ստուգել, հանել, բերները եվ ալ են։ Մենք խնդիներ ենք ստեղծում են համար։ Ու առաջին տարին չի սա, արդեն կանի տարին լինում է այդպես։ Մեր խնդիրը հստակ դնել նպատակներ, այս արտակարկ իրավիճակից ելնելով, 
ուտանել առակ կաղաքականություն։ Որ ասում եք մենք հարմարվել ենք ես վիճակին, ես ճիշն ասաց հակարակն եմ նկատում։ Ես տեսնում եմ, որ մարդկանց սպասումները շարունակում են մնալ շատ բարձր։ Կան որը սպասումները հեղափոխական են, կարավարությունից էլ ակնկալիքները հեղափոխական են եւ շատ հաճախ օբյեկտիվ խնդիրներ երբ կան ու կարավարությունը չի կարող դրանք ճիշտ ներկայացնել, մարդիկ դժգոհում են։ Սպասարկման ոլորտի աշխատողները, խանութպանները, տաքսիստները, չէ՞, մարդիկ որոնք մասնակցել են հեղափոխության, ու ասում են, բա մենք տարի անց մեր կյանքում ոչ ինչ չփոխվեց, բա մենք սրամարենք հեղափոխություն անում։ Դուք նկատել եք այդ միտումը, երբ մեկ տարի անց այդ սпасումները առավել նյութականացված, իրենք ուղում են կառավարության, այդ պահանջները ուղում են կառավարություն, ասում են, ինք են սամակարդակը, իմ գնողնակությունը պիտի բարձրանա, թե չէ, դուք չեք տարբերվում նախորդներից։ Ես վստահեմ, որ դա շարունակվելու է, պետք է շարունակվի։ Պահանջ պահաս հանային պահանջը պիտի մեծանա։ Եթե ես վստահեմ, եթե մեր հասարակության մեծամասնությունը մտածե նույն կերպ, ոնց որ ասենք, ես եմ մտածում, որ դա անընդունելի է։ Այս համակ, այս վիճակը մեր համար ան հանդուժելի է ու դա պիտի լինի հստակ պահանջ կառավարությանը եթե չի կարողանում կառավարությունը թող ստեղծի այդ հայտարարի հատուկ իրավիճակ որ իրավիճակը ծանր է ոչ թե ասի այ 7% այ փոքր է սա փոքր նա չէ տնտեսությունը շատ բարդ իրավիճակում է այդքան հեշտ չի արտադրելու արտահանել ЕАТМ երկիր առավել եւս եվրոպական երկրներ մենք նույնիսկ լաբորատորիաներ չունենք ЕАТМ-ի համակարգում գտնվելող որպիսի նոր մեր արտադրանքները դրանք դրանք սերտիֆիկացնենք ապրանքները պիտի ուղարկենք տարբեր երկրներ սերտիֆիկացնելու դուք ուղղի չեք պատկերացնում մեր իրավիճակը հեռանկարի առումով շատ բարդ իրավիճակում ենք մենք հա սնունդը վերամշակում է հա տետե ոլորտը իրահանարավորություններով հա բայց եթե մենք խորացանք արցունաբերության ոլորտ ու սկսեցինք արտադրել տարբեր ապրանքներ մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու բայց չենք կարող դա չանել առանց արցունաբերության մենք չենք ունենա տնտեսություն դա պետք է հասկանա ամեն մեկը արցունաբերություն որ ասում եք ինչ արցունաբերություն բոլոր ոլորտները բոլոր անխտի պայմաններ այսօր վա դրությամ պատկերացրեք արտադրող արտադրող ընկերությունները որոնք ներմուծում են հունքը ու արտադրումը արտահանում են նրանք մակսատուրք են վճարում սամանի վրա մակսատուրք են վճարում հունքի համար սամանի վրա ոնց կարելի հանդուժել այս մեր երկրի այս վիճակով նման բան Թե 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 վարձնաբերություն փոքրի շատ է ունենք ընդ որում մարզելում էլ որոշ ձեռնարկություններում տեքստիլագործություն Երևանում ունենք Ալեքս տեքստիլը ամենախոշոր հարկատուններից մեկն է այսինքն տեքստիլագործություն ունակա չէ արձնաբերության այդ տեսակը այլ հարց որ միգուցե ռազմ արձնաբերություն միգուցե գիտատար արձնաբերություն նանո տեխնոլոգիաներ այդ տեղ մենք լուրջ անելիք ունենք եւ պոտենցիալ ունենք որ կարող ենք օգտագործել տեսեք մենք ասում ենք տեքստիլ մենք արձնաբեր դա չունենք մենք տեքստիլ արձնաբերություն մենք չունենք մենք նախ բազային տեքստիլ չունենք գործված գործած գործվածքների արտադրություն եւ այլն ասենք լուրջ արդեն նման որոշ չունենք մենք դա բարդ ոլորտը հա պիտի անցնենք քիմիական վերամշակում ֆինիշ եւ այլն որ ստացի այդ որակը հա մենք ունենք պարզունակ բաներ արտադրելու ասենք նախնական ընկերություններ որոնք ուզում են ձևավորվել տեքստիլը բաժանված է երկու մասի հա ասացի կալեքս տեքստիլը որը նեկնաշորեր արտադրում եւ այլն հա որոշ չափով բայց ես չեի ասում նա ատեն ծավալներ ունի ու այդ որակի այդ մրցունակության ասենք բարբերաբար հարկային արտոնություններ են տալիս կառավարության նիստերին այդա ամենա վտանգավորն է ասեմ դես ասենք մենք տալիս ենք հարկային հարկային արտոնություն մեկին չենք տալիս մյուսին այդ հարկային հարկային արտոնությունը ստանալու համար որոշակի պարտավորություններ են վերցնում ինչու՞ համար ենք մենք եթե մենք համարում ենք որ ես ոլորտին պետ կատալ հարկային արտոնություն ուրեմն պայմանները պիտի լինեն բոլորի համար նույնը որովհետև եթե դուք տալիս եք մի տեքստիլի արտադրության հարկային արտադրու արտոնություններ մյուսին չեք տալիս սա ինչ է նշանակում դուք խախտում եք մրցակցությունը մեկին տալիս եք հարկային հարկային արտոնություններ որ ներմուծման հումքին մակսատուր չվճարի են դե ավելացված արժեքի հարց չվճարի մյուսին չեք տալիս դա այդ արտոնությունը ոնց հասկանանք ասենք ոնց կարելի է նման բանալ հիմա պարոն ադոնց ի վերջոն այդ մի քանի տարի անց հայաստանում հնարավոր կլինի խոսել օրինակ կամ վերականգնել երբ եմնի խորհրդային լավ ավանդույթները 70-80-ականների կաբելագործության մեքենաշինության հաստոցաշինության եթե խոսում ենք արդեն ծանր արդյունաբերության մասին դա հնարավոր է թե չէ դա հնարավոր է եթե լինի քաղաքականություն եթե լինի շուկաների հետ կապը մենք պետք է լինենք այդ շուկաներում աստիճանը բարձ ծավալվենք այդ բոլոր Ասկե ներ դրողը հայաստանցի չի լինելու ամեն դեպքում Հայաստանում ներ դրումներ անել արտադրական ոլորտում պետք է այսօր մենք գիտակցենք որ դա գրեթե անհնար բանը 
Ha, turizmi hat was zum Hiranus Karussell müssen. Ja, Arta Drakan wird spaßen. Arta Drakan ist schad Bart. Mein Schenker auch spaßen, lustig nicht drum nicht etwa. Es gibt nicht drum, aber ich habe nicht gedacht, dass es so ist. Ha, aber dann kann ich sogar mehr schaukeln. Wer mehr schaukeln? Turizmi hat gab was zum Schenk Banner. Tete Volor, Inschwort Schapov, bei Arta Drakan. Da ein Debkum, je vor mir kann tauen, ja, das unter ihrer Rache so ragun. Die kann Potenzial in Kommerzell. Je mehr Nerkin Ressourcen auf der Wurzel der Sicht kapert. Ei, Herr Apokutun hat gesagt, na, je mehr Matatzen, uchen Tier denen, wo Ayo da pet kianen, uschat Arak, hanara Vorina Sarak. Wo ein bisschen mehr mehr Kaga kann ich tun, wo man mehr tun kann. Har Matatzen, in der Patakin, wo man mehr tun kann. Mehr Kima, ne man kann Tier schenken darel. Wo es das denkt, Arzuna Berichun, Koschor jeweilen. Mehr darel, ein kann Tier Juat und das ist tun, Tete Volord, Uwerscha, Textil Mikich. Մենք խնդիր չենք դրել։ Դրեք խնդիր, որովհետև քաղաքականությունը համապատասխան մշակվի։ Սա շատ կարևոր է, այդ է հեղափոխությունը։ Դուխով, դուխով խնդիր դրեք։ Դրեք խնդիրը դուխով։ Դրեք որ կարողանաք տեսնել ասենք ինչ քայլերը։ Խնդիրը դրել են իրագործումը չգիտեն ինչպես անել։ Դե դրա համար եմ ասում, դու խնդիրը պետք է դնել, հա, դնել այս այս պիսի տնտեսություն ենք ուզում։ Սա է մեր նպատակը ու շատ արագ որպեսզի մենք կարողանանք համնացածնել տնտեսագետերը կարողանան մշակեն քաղաքականություն որը դրան է տանում համայկական ռեսուրսի մասին որ ասացիք այսօր հետաքրքրական զուգադեպության հայաստան համայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին ինքն էր վարչապետի խոսքներ շատ հետաքրքիր ասում է հայության ներուժը ընդհանուր այն է որ տարի 1.15 միլիոն դոլար հավաքենք իհարկե տարի է եղել որ 30 32 միլիոն դոլար են հավաքել բայց դա էլ առանձնապես մահի թարականցության իջ չէ բայց համայկական ռեսուրսը համայկական ամբողջ ներուժը 10 միլիոն հայության երբ մենք Եթե ոչ հարյուրավոր գոնե 11 միլիարդ հատերի ունենք աշխարհի տարբեր երկրներում եւ համահայկական կարողությունը մի քանի 100 միլիարդ դոլարի է հասնում տարբեր տվյալներով։ Բայց ինչու դրա անդամենը 1 տոկոս եւ կամ ձեր ամբողջ 1 տոկոսն է գալիս Հայաստան։ Ինչն է պատճառը լավ նախկինու վատ իշխանություն էր բան չվայելող, վստահություն չվայելող։ Հիմա էլ այս իշխանությունը հո ընտրված է։ Հիմա այսինքն բայց ինչն է խնդիր ինչի չեն գալիս այդ մարտիկ Հայաստան։ Վարչապետի խոսքը շատ դիպուկ էր։ Ասա դա պետք է վաղուց ասեր, որովհետեւ պատկերացրեք կողքից մեզ նայում են չէ վարչապետը նշեց որ ամբողջ հայությունը հավաքվում 10 միլիոն 15 միլիոն դոլար գումար է հավաքվում դա անընդունել է դա չի մեր պոտենցիալը հայության պոտենցիալը բաժանված է երկու մասի մեկը սպառողական որովհետեւ սպառող այդ մարտիկ հա դրսի շուկաներում մինուսը որովհետեւ կապիտալ ներդրումային այս երկու հատվածը մենք որևէ կերպ չենք օգտագործում մենք օգտագործում ենք հանգանակությունները հսկայական սպառողական պոտենցիալ կա այս սպառողականը բաժանեք եւ ասենք առօրյա սպառման եւ բիզնես սպառման այդ կապիտալը բաժանեք եւ շահույթի հատվածի եւ կուտակված կապիտալ ռեսուրսներ որ ունեն ու դրան ավելացրեք մասնագիտական հզոր ներուժը որ ունեն իրենց երկրներում ոչ հայաստանում իրենց երկրներում բայց հիմա ոնց օգտագործեք ոչ հայաստանում դրա մասին է խոսքը որ այդ համահայկական հիմնադրամը դա հանգանակություններ է դա որևէ կապ չունի դրա այդ այդ մեր խնդիրն է այս հզոր ներուժը օգտագործել որովհետև մենք ներկայություն ունենանք այդ երկրներում մեկ որովհետև այդ հոսքը շահավետ բերենք հայաստան ներդրումային հոսքը դա է մեր խնդիրը ինչ մեկ 10 տարի առաջ որ համահայկական բանկ ստեղծեցին 10 15 տարի առաջ այդպես էլ անգործության մատնվեց այդ բանկը ինչև այսօր ոչ ինչ չենք լսում որովհետև բանկը կամ ներդրումային հիմնադրամը դրանք կտրված օղակներ են դրանք կապ չունեն ակտիվ բիզնեսի հետ շատ կարևոր է ես առաջարկել եմ ու հիմա այդ պետք է այդ խնդիրը ավելի ավելի հստակեցնել որովհետև մեր խնդիրն է ստեղծել բաժնետիրական ընկերություններ ու կապ դրանով կապել սպառումը կապել ներդրումների հետ այն որում բաց բաժնետիրական ընկերություններ բաց բաժնետիրական ընկերություններ վերահսկելի իհարկե թե չէ ներդրող ոտեսում է փակ բաժնետիրական ընկերություն չի կարող մասնակցել որովհետև կետ մի քիչ իրեն բանում է դա խնդիրը կայանում է նրանում որ շատ կարևոր է որպես սպառող դիտարկել մեկ որովհետև այդ դու կարդ արտադրեցի կարտահանելու եք այդ երկրները այսինքն բաժնետերերը սպառող են նախ եւ առաջ եւ բաժնետեր են որպես ներդրող սա է կապը այս օղակն է պիտի կապի եթե մենք կարողանանք դա անել խելացի ձևով խնդիրը մենք նման ձևով պիտի լուծենք նրանք պետք է լինեն սպառող որովհետև հակառակ դեպքում շատ դժվար կլինի ներխուժել շուկաներ արտակին բարնադոնս շատ կարճ պիտի հասցնենք խոսել նաև հարկային օրենսգրքից դուք համահարթեսմանը կողմ եք այո 
դա աշխատող մոդել է որովհետև այդ այդ հատվածը տնտեսական զարգացման քաղաքականության վրա որևէ էական ազդեցություն չի ունենալու դուք անում եք մի դնում եք մի մակարդակ հա եկամտահարկի կամ դնում եք աստիճաններով դա էական դա սոցիալական տրամաբանություն ունի հետա գործատուի համար շատ կարևոր է գործատուն իր աշխատողին կգրանցի չի գրանցի ինչքան եկամտահարկ կվճարի չէ չէ ֆիքս է նվազագույնը որովհետև վերջին հաշվում եթե մենք սկսելու ենք զարգանալ մեր համար շատ կարևոր են բոլոր ծախսային պարամետրերը բոլոր եւ հարկային եւ արտադրական եւ տրանսպորտային եւ վարկային եւ արտաքին շուկաների հետ կապված եւ ալեն արտադրություն արտադրությանը մենք պետք է կարողանանք ազատել ավելորդ ճնշումներից հա ավելորդ ազդեցություններից տնտեսության զարգացման համար համահարթեցման այդ համակարգը շատ էական է ու կարևոր որովհետև ավելորդ բաներ չլինեն ես ճիշտն ասած տնտեսական հեղափոխության մի մոդել ունեմ իմ գլխում ուզում եմ ասել եւ լսել ձեր մասնագիտական կարծիքը դա ընդհանրում է որ որնակ ինքնա զբաղվածների թիվը պիտի շատանա միկրո զբաղվածների թիվ այսքան միկրո ձեռնարեցների թիվը պիտի շատանա վարձու աշխատողների թիվը պիտի քչանա չէ եթե վարչապետն ասում է որ հիմա բոլորի համար ստեղծված են պայմաններ ձեռնարեցությամ զբաղվելու որոնց անեկան բիզնեսն է խրախոսվում եւ ազատվում հարկերից դա ընդհանրում է չէ որ վարձու աշխատողներից ոմանք պիտի գերադասեն զբաղվել միկրո բիզնեսով դա այդ տրամաբանությունն է տնտեսական հեղափոխության ոչ ասեմ ինչի տեսեք մենք նախկինում ունեցել ենք ասենք 13-13 դարի սկզբներին հա ունեցել ենք խոշոր հայկական այս տարածաշրջանում հայկական բիզնես եղել է շատ ամուր բայց հայկական բիզնեսը եղել է մասնավոր անհատական հա մանթաշո որովհետև պետություն չի եղել չէ այդ պետությունների շրջանակներում չէ հայկական պետություն չի հայկական դե հիմա դա էական չի մենք վերադառնում ենք դրան աշխարը հասկացա հասկացա որ հզորանալ հնարավոր է միայն կորպորացիվ միասնական ուժով դուք երբ եք չեք ունենա հզոր ներուշ ազդեցություն եթե չստեղծեք բաժնետիրական համակարգեր սա ներքին շուկայի փոքր շուկայական սեգմենտերը փակելու համար հա մասնավոր է նորմալ է բայց հերանակարային զարգացման առումով դուք պետք է ունենաք կորպորացիաներ որը անդրազգային է որը վերպետական է պետք է դարձնեք այդպեսին հակառակ դեպքում մրցակցությունը շատ մեր համար շատ շատ դժվար կլինի այո մենք պետք է դարձնենք միջազգային կորպորացիաներ դա է մեր ճանապարհը առավելևս որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը ստուրք է այդ համատեղ ձևավորելու հետո մենք խոսում ենք արցունաբերության մասին ու մենք պետք է գիտակցենք որ հնարավոր չի հայաստանում խոշոր արցունաբերական գործարաններ կառուցել այդ գործարաները պետք է կառուցվի դրսում հումքի մոտ հա ռուսաստանում տարբեր երկրներում հավակման գործարաններ դա պիտի լինի մոտեցումը ցանցային համակարգը հետո հումքը պիտի մեզ մոտ ուղարկվի թե պատրաստի արտադրանք հարկ շատ հնարավոր է որ գիտատար հատվածը լինի հայաստան տեխնոլոգիական հատվածը հնարավոր է որ հավակման որոշակի process-ները ստեղարվեն հնարավոր է որ արտադրությունը արվի վերջնական է հավակման գործընթաց արտադրություն հավակումը կազմակերպվի Գերմանիայում ասենք կամ Կորեայում որովհետև դերևս հակառակն է դերևս մենք ենք միայն հումք արտահանում դա ասենք մենք այ դա է հեղափոխությունը տեսեք մտածելա պետք հենց այս ձևով հենց դա է հեղափոխությունը եթե դուք չեք մտածում այս կերպ դուք մտածում եք հարմարվելով կամ պիտի հարմարվեք այն իրավիճակին որը որ մենք ունենք աստիճանաբար խոսելով եւ այլն ու հավատացնում են որևէտեղ չեք հասնելու մի տարին անցավ պարզա մենք ախպահանության խնդիրը չլուծեցինք ու ավելի խորացրինք ավելի խորացրինք ու բոլոր բոլոր հարցերը խորացրինք որ նշած է բոլոր հատվածները տրանսպորտի եւ այլն որևէ հարց չի լուծվել եթե դուք փորձեցիք հարմարվել հավասարակը շրվում եք այդ դաշտով վերջ սայան աշխարհի հետ հավասարակը շրված վիճակում ենք Մեր ժամանակը սպառվեց շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու բարձաբանումների խորհուրդների համար հուսամ տնտեսական պատասխանատուները լսում են ձեզ Իշեցնեմ երկրի արցում յուրընկալել է տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Ադոնցին հաջողություն